எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சேப்பி செல்வி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ரவா உப்புமா தான் செய்ய போறோம் இது ஒரு அவசரத்துக்கு நம்மளுக்கு உப்புமா தான் கை கொடுக்க மாவுலாம் இல்லாத நேரத்துல இது நல்லா டேஸ்டா எப்படி செய்யறதுன்னு தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் நான் செய்யற மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உப்புமா திரும்ப திரும்ப உங்ககிட்ட உப்புமா செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி கேட்பாங்க நம்ம ரவைய வறுக்கிறதுலயும் தாளிக்கிறதுலேருந்தே இருக்கு வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம உப்புமாவுக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துக்கிறலாம் ஒரு கப் ரவை எடுத்து வச்சிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு அரை ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கடுகு உளுந்து சின்ன கேரட் மீடியம் சைஸ் கேரட் ஒன்று எடுத்து பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பல்லாரி வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தோல் சீவி பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் உப்பு தேவையான அளவு இந்த ஒரு கப் ரவைக்கு வந்து மூணு கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒன்றுக்கு மூணு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பூ லாஸ்ட்டாக போடுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரவையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரவையை தவாவில் சேர்த்துக்கலாம் தீயை மீடியமாக வச்சுக்கிட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் அப்போ தான் உப்புமா நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வறுத்த ரவையை எடுத்தீங்கன்னாலுமே லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வறுக்காத ரவைனா நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தீயை கூட்டி வச்சு வறுக்காதீங்க கம்மியாகவே வச்சு வருங்க சிம்லே வச்சுட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரவை நல்லா வறுத்துருச்சு ரவை வறுத்தோடனே ஒரு வாசம் நல்லா கமகமன்னு வரும் கலரும் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அந்நேரம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் அதே தவாலே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ சூடானோடனே நம்ம தாளிச்சுக்கிடலாம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கடுகு உளுந்த சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுந்து லைட்டாக பொறிஞ்ச பிறகு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுந்தோடு சேர்த்து சேர்த்திங்கன்னா அது கருத்து போயிடும் கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி பொறியும் போது கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு உளுந்தும் கடலைப்பருப்பு இந்த செவந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சேவக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க அதே உப்புமா டேஸ்ட்டு வாசமே அதிலே ஃபஸ்ட்டு இஞ்சியும் சேர்த்துக்கலாம் அதோடு சேர்த்து இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு செகண்ட் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பச்சை மிளகாய் வாசம் இஞ்சி வாசம் அதில் சேர்ந்தோடனே உப்புமா நல்லா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயமும் கேரட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம கேரட்டையும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சேர்க்குறப்ப தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உப்புமா பச்சை மிளகாய் எப்போயுமே உப்புமா ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துருங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச உப்பை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் கண்ணாடிப்பாக தான் வந்தால் போதும் நம்ம தண்ணியை சேர்த்துக்கிறலாம் உப்புமாவுக்கு வெங்காயம் ரொம்ப சிவக்கணும்னு தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு கண்ணாடிப்பாக தான் வந்தால் போதும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் அது மாதிரி உப்புமா உங்களுக்கு உதிரியாக வேணும்னா ரெண்டு கப் தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ரவையை சேர்த்துக்கலாம் ரவையை போட முன்னாடியே உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உப்பு பத்தலைனா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ரவையை சேர்த்து கிண்டிக்கலாம் ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிண்டிக்கோங்க ஒரே தடவையில் கொட்டிடாதீங்க இல்லைன்னா கட்டிப்பட்டு போயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிண்டிக்கோங்க ரவையை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தீயை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெளியில் தெரிக்கும் ரவை வெந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம அடுப்பு இப்போ தேங்காய் பூவை சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பூ சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பூ சேர்த்து நல்லா கலந்து தச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உப்புமா நம்மளுக்கு இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்து சாப்பிட்றதா இருந்தால் சூடாக இருக்கும் போதே சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஜீனி சர்க்கரை இந்த மாதிரி சேர்க்கறதா இருந்தால் சூடாக இருக்கும் போதே சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு சட்னி வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த உப்புமா வந்து ரவையை வறுக்கிறது தாளிக்கிறதுலேருந்தே இருக்குது டேஸ்ட்டே நம்மளுக்கு இது மாதிரி நீங்களும் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ